Bueno, vámonos a otras noticias en otra parte del mundo. Pues bueno, Rusia acaba de tomar otro pueblo de Ucrania. Pues vámonos, vámonos a la imagen del mapa para que se den cuenta pues de lo minúsculo que es el avance en realidad ahorita por parte de ambos países. Es muy, muy pequeño. Y miren, este... Esto que estamos viendo aquí es lo que ellos presumen el día de hoy de haber logrado tomar. Vámonos a acercar para que se vean cuenta de lo minúsculo que es, es un pueblo, literalmente un pueblo con cuatro calles. Este, y pues bueno, esto es lo que se presume el día por parte de Rusia, ese gobierno poderoso con ese, esos militares que siempre han presumido. Pues bueno, el día de hoy Rusia reivindica la toma de un pueblo situado a 10 kilómetros al sur de Pobrosk, que es una zona que ha sido un punto logístico clave para las fuerzas ucranianas en el este del país, en la zona de Donetsk, y que las tropas rusas buscan conquistar desde hace meses o sea tienen meses tratando de avanzar un poquito aunque sean cuatro cuadras y bueno dicen las unidades del agrupamiento de tropas centro liberaron la localidad de Vishneve así se llama ese pueblito después de operaciones ofensivas el ejército ruso ya había reivindicado a eso se lo comentamos creo que ayer la toma de otros dos pueblos también en esta zona de Donetsk donde han estado avanzando últimamente y pues bueno, esto ha sido, este 2023, pues ha sido un punto muy complicado para ambos países, donde ninguno avanza de manera muy significativa. Están, digamos, como atorados, ¿no? Los dos se frenan bastante. Y pues bueno, esta ciudad eh, alberga una importante mina de coque, un carbón necesario para fabricar acero, que es controlado por Kiev. Y Probrosk es uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas en este sector del frente y es importante para la plataforma, como les comenté ahorita, de la logística del ejército de Ucrania. Generalmente cuando dicen esto es que hay caminos que llegan a diferentes puntos importantes de Ucrania. Por ejemplo, aquí está Pobrosk. Vámonos a acercar. Y como pueden ver, Pobrosk tiene rutas hacia diversos puntos de Ucrania. Entonces, esto es lo que los vuelve un punto importante logísticamente. Bueno, vámonos a otra información. Eh, el día de hoy, híjoles, este está muy, muy interesante. Vámonos a otra trama cierta. Eh, pues bueno, eh, se investiga un colaborador directo de Netanyahu por haber filtrado documentos secretos para impedir un acuerdo de paz con el grupo Hamas. Las autoridades judiciales israelíes han informado este domingo que están investigando a cuatro sospechosos de filtrar documentos secretos para impedir un acuerdo con el movimiento re, la resistencia islámica jamás, entre los cuales, entre los cuales están, o sea, de estos cuatro personas que investigan, está este chavo, déjame les cambio aquí, este chavo que se llama Eliezer Feldstein, uno de los más estrechos colaboradores del de primer ministro Benjamin Netanyahu. El juez que se llama Menahem Bishami del Tribunal de Rishon pues ha levantado este domingo la orden de embargo de la información en la que está considerada como una de las filtraciones más graves de la historia de Israel y se ha publicado el nombre de Feldstein, quien trabaja en el gabinete de prensa de la oficina del primer ministro. También ha sido portavoz del líder del partido ultraderechista, poder judío y ministro de seguridad nacional y Tamar Ben Givir, que ya hemos hablado mucho de este personaje, es un personaje súper violento en su visión de cómo se debería manejar la guerra contra pues todas estas milicias y pro iraníes eh, es una de esas personas que sí quiere ver el mundo arder, pero bueno, vamos a este personaje, dice, la investigación comenzó tras levantar sospe sospechas en el Shitbet, que son los servicios secretos que tiene Israel para los asuntos de interior y el territorio palestino, también en las FDIs, en las Fuerzas de Defensa de Israel, y en la publicación en medios de comunicación de información clasificada y sensible, tomada del sistema del FDI y retirada ilegalmente. Toda esta información que se robó este presunto personaje, 
pues había sido publicado en un tabloide así de chismes que tiene Alemania que se llama Bild y otro británico que se llama The Jewish Chronicle. Esto obviamente ha provocado pues muchísima preocupación por los graves daños a la seguridad de Israel y porque pone en peligro pues sus fuentes de información. Por ello, pues han indicado que podría perjudicar la capacidad de las fuerzas civiles para lograr un acuerdo para liberar a los rehenes o el objetivo de liberar a los rehenes por parte de los objetivos de la guerra. Pero esto, que por cierto fue investigado y había sospechas de estos personajes, y el SIDBE, la FDI, la Policía de Israel, hicieron una investigación, una investigación activa, eh, y pues básicamente confirmaron que estos cuatro personajes estaban involucrados en esto. Por su parte, ya... Eh, el día de hoy, el líder de la oposición israelí, que se llama Jair Lapid, y que es del partido centrista Yeh Atid, ha exigido la dimisión de Netanyahu por esto, porque dice que o es incompetente o es cómplice del robo de esta información. Dice, la defensa de Netanyahu es que no tenía influencia ni control sobre el sistema que dirige. Si es cierto, es incompetente. No tiene la cualificación para dirigir el Estado Islámico en la guerra más difícil de la historia. Fue lo que la crítica que le hace la PID dice en caso ha salido de la oficina del primer ministro. O sea, esta información se ha robado de ahí. Dice la información debe comprobar si fue por orden del primer ministro o no. Si Netanyahu lo sabía, es cómplice de uno de los delitos de seguridad más graves recogidos en la legislación. Si no lo sabía, que sus colaboradores estaban robando documentos, espiando dentro de la FDI, falsificando documentos, exponiendo fuentes de inteligencia y filtrando documentos secretos a periódicos extranjeros para el acuerdo de, rehen de rehenes, entonces... ¿Qué sabía? Entonces, pues bueno, eh, otro, otro de esos problemones que se echó encima a Netanyahu. Sería interesante saber si él sabía o no, que creo que es lo más interesante del tema, qué tan involucrado o consciente estaba de lo que estaba haciendo este personaje y las otras tres personas involucradas en esto. Y en Bolivia siguen los problemas. El ministro de Gobierno Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha anunciado que al menos 92 policías han resultado heridos durante pues, el intento de retirar a los protestantes, que son simpatizantes de Evo Morales y que iniciaron hace ya 22 días con cortes de carreteras en diferentes puntos de este país y que ha generado un aumento en precios de la comida, de diferentes cosas. Los camioneros están pasándola muy mal porque no pueden mover nada en este país y además ha denunciado que Evo Morales ha instado a sus simpatizantes a que haya muertos y derramamientos de sangre así tal cual lo dice el ministro de gobierno dice y ha forzado enfrentamientos con la policía para sembrar jóvenes que supuestamente habrían muerto a manos de la policía pues bueno muy fuertes las declaraciones del ministro de gobierno eduardo del castillo sobre lo que está sucediendo en estos bloqueos allá en bolivia <música> 